Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan felsefe dersimizin 2. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. İlk olarak boşluk doldurma sorularımızdan başlıyoruz. Birinci cümlemizde ifade edilen iki yargının birbiriyle çelişik olmamasına, buraya dikkat edin bakın olmamasına tutarlılık denilir. Yanlış da olsa bir yargı bildiren cümlelere ne denir? Önerme denir. Yeter ki bir yargı bildirsin. İstek, dilek, temenni, dua olmasın. Üçüncü cümlemizde genel bir yargıdan yola çıkarak daha özel bir sonuca ulaşmaya tümden gelim denir. Genelden e, geldiğimiz zaman özele doğru gelirsek buna tümden gelimleri tam tersi olsaydı tüme varım olurdu. Bir ifadenin gerçekliğe uygun olmasına da doğruluk denilir. Bir görüşü güçlendirmek için destekleyici ifadeler öne sürmeye de argümantasyon denilmektedir. Eşleştirme sorularımızda ise bakalım evrenin pardon ahlaktan başlayalım. Ahlak neydi sevgili arkadaşlar? Ahlak sınırsız bir özgürlüğün sonuçları nelerdir diye sorduğumuz zaman ahlaki ilkelere ulaşabilirdik. Birinci sorumuzun cevabı ahlak. Peki güzelle ilgili nasıl bir soru sorabiliriz? Sanatın insana faydası var mıdır? Sanat güzellik midir? diye sorarsak işte burada bir cevaba ulaşabiliriz. Peki kuralla ilgili hangisine ulaşabilir? Tam karşısı sınırsız bir özgürlüğün sonuçları nelerdir? Bir kural var mıdır? Sınırsız özgürlük var mıdır? şeklinde sorular sorabiliriz. Varlıkla ilgili ise evrenin varoluş amacı nedir? Değil mi? Evreni kim yaratmıştır, evren nasıl oluşmuştur gibi sorular sorabiliriz. Peki düşünme ile ilgili ne yaparız? Dilin sınırı düşüncenin de sınırı mıdır? Yani her düşündüğümüz dilimizde ifade edebilir miyiz şeklinde sorular sorabiliyoruz. Klasik sorularımızı yapalım sırasıyla. Aşağıdaki kavramlara dair hangi sorular sorulabilir? Oluşturduğunuz soruları kavramların karşısına uygun yerlere yazınız diye bir sorumuz var. Mesela ahlak ile ilgili nasıl sorular sorabiliriz? Ahlaki eylemlerde bulunurken insan özgür müdür? Soru 1. Ahlaki eylemlerin amacı nedir? Evrensel ahlak yasası var mıdır? Ahlak yasasını belirleyen özellikler nelerdir? Ahlaki yargıların özellikleri nelerdir gibi ne yapıyor? Sorular oluşturabilir. Peki güzelle ilgili ne yapabiliriz? Güzellik nedir? Güzelin içinde neler vardır? Güzellik göreceli midir? Güzellik önemli midir? Ya da ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca ifadesi doğru mudur? Kuralla ilgili kural nedir? Kuralın sınırları nelerdir? Kuralların için, kurallar içinde kurallar var mıdır? Kuralları kim koyar? Kurallar çiğnenmek için vardır maddesi doğru mudur? Varlıkla ilgili varlık, varlığın var mıdır, yok mudur? Varlık nedir? Varlık nasıl oluştu? Düşünme ile ilgili düşünme nedir? Düşünmeden yaşayabilir miyiz? Düşünme olmasaydı ne olurdu? Düşünmek önemli midir? diye sorular sorabiliriz. 8. ve 11. sorularımız arasındaki soruları parçaya göre cevaplayınız diye Estragon ile Vladimir arasında geçen bir diyalog var. Bunu muhakkak okuyun. Ondan sonra diğer sorularımızı cevaplayabiliriz. Samuel Beckett, Godot Cübeklerken eserinden alınan bu parçada Estragon ile Vladimir'in yaptıkları ve düşündükleri tutarlı mıdır? diye bir soru var. Buna evet Estragon'la Vladimir'in yaptıkları ve düşündükleri tutarlıdır diye cevap verebiliriz. Estragon ile Vladimir Godot'u beklemeleri esnasında söylediklerinden yola çıkarak yaptıkları akıl yürütmelerin doğru olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız diye bir soru var. Evet yaptıkları akıl yürütmeleri doğrudur. 12 ve 13. sorularımız aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş okuyalım. 14. yüzyıl kadınlar için roman çağıdır. Kadınlar bu çağda roman yazmış ve bundan az da olsa para kazanmıştır. Bunun öncüsü Behn olarak gösterilmektedir. Kadınlar onun mezarının üstüne çiçeklerle kaplamalıdır. Çünkü kadınlara akıllarından geçenleri söyleme özgürlüğünü veren odur. Kadın yazarların kitaplarına göz gezdirilirse birkaç istisna dışında hepsinin roman olduğu görülmektedir. Çünkü bu kadınların kendine ait bir odaları yoktur. Eğer bir kadın yazmak isterse bunu ortak salonda yapmak zorundadır. Burada da yazarken yazması sürekli bölünürdü. Kadınların o dönemde seyahat ve eğitim imkanları da yoktur. Otobüste Londra'yı gezmek ve tek başlarına bir lokanta yemek yiyemezlerdi. 
Dolayısıyla bir kadının edebiyat alanında alabileceği tek eğitim karakter eğitimi ve duygu analiziydi. Kişisel ilişkileri gözlerinin önünden gerçekleşirdi. Bu yüzden orta sınıf kadını yazmaya başladığında doğal olarak romanla işe başlardı. Virginia Woolf kendine ait bir oda adlı kitabından düzenlenen bu parçada öneri sürülen temel görüş nedir? Bu parçada öneri sürülen temel görüş kadınların romanlarda akıllarından geçeni özgürce söyleyebilmeleridir. 14. ve 15. sorularımızda aşağıdaki parçaya göre cevaplarınızı demiş okuyalım. İlk kağıda yaşayan biri yalan söylemenin, tanrıyı küçümsemenin ve aynı zamanda insanlardan korkmanın bir kanıt olduğunu söylerken utanç verici olarak nitelediği yalan iğrenç bir kötülüktür. İğrençliği ve bozukluğu yalandan daha zengin bir biçimde temsil etmek mümkün değildir. Çünkü insanlar bölgesinde ödlek olmaktan ve tanrının bölgesinde yürekli olmaktan daha iğrenç neyi hayal edebiliriz? Zekamız sadece sözün yoluyla hareket ettiğine göre bu sözü bozan topluma ihanet etmiştir. Bu, istençlerimizin ve düşüncelerimizin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan tek araçtır. Ruhumuzun tercümanıdır. Eğer eksik olursa artık tutunamayız ve birbirimizi tanıyamayız. Eğer bizi aldatırsa tüm alışverişimizi bozar ve toplumsal yapımızın tüm bağlantılarını yok eder. Bu kadaki parçada dile getirilen temel görüş nedir? Yalan söylemek iğrenç bir kötülüktür. Metinde savunulan görüşü destekleyen argümanlar tespit ediniz. Ne vardı burada? Ee, i̇nsanın iki yüzlü olmaması gerektiği, söz ve düşüncelerinin tutarlı olması gerektiği savunulmaktadır. Diller arası çevrelerde sıkıntılar olduğu, özellikle şiir gibi metinlerde bu durumla sık sık karşılaşıldığı görülür. Dil çevrelerinde yaşanan bu sıkıntı, Felsefi metinlerde ne tür sonuçlara yol açar diye bir soru var. Dil çevrelerinde yaşanan bu sıkıntı felsefi metinlerin anlaşılmasını ve felsefi metinlerin kavranılmasını zorlaştırabilir diyebiliriz. Fakat Allah kahretsin insan anlatmak istiyor albayım. Öyle budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan. Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Küçük oyunlar istemiyorum albayım. Kelimeler. Kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor. Yukarıda Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar adlı eserinden alıntı yapılmıştır. Bu parçadaki çelişkili ifadeleri yazınız. Ne yazabiliriz? Yalan söylemenin, tanrıyı küçümsemenin ve aynı zamanda insanlardan korkmak çelişkili ifadelerdir. 18. sorumuz klasik sorulardan. Bir argümanın hatalı olması ne demektir? Argümanlar bir fikri ya da görüşü destekleyen açıklama ve ortaya atmalardır. Bu açıklama genellikle desteklediği görüşten farklı bir konu ortaya atarak söz konusu görüşü nedensellik ilişkisi içerisinde desteklemekle yükümlüdür. Argümanlar her zaman kendi içerisinde tutarlı olmayabilir. Argümanlar hiçbir zaman aşırı genellemeye kaçmamalı, aşırı milliyetçi, ırkçı ya da taraflı, tarafkir olmamalıdır. Bu gibi durumlarda argümanların hiçbir değeri de kalmaz. Argümanların desteklemeye çalıştığı fikirlerin de saygınlığı ne olur? Azalır. Argümanların dayanıkları gerçekler hiçbir zaman yerel gerçekler olmamalı, evrensel olmalıdır. Evrensel olarak ortalamada doğru sayılabilecek, genel popülasyonu temsil edebilecek gerçeklikler ve istatistikler muhakkak kullanılmalı. Argümanlar bir fikri doğrulamak için kurulmuş, zorlama açıklamalar olmamalı. Eğer böyle olursa argümanlar bir noktada bir reklam haline alacak, ve bu durumda görüşün saygınlığını yitirmesine neden olacaktır. Argümanlar destekledikleri görüşlerin bir neden mi yoksa bir sonuç mu olduğuna da iyi karar vermeli. Yanlış bir nedensellik zinciri argümanı tamamen çöpe atabilir ya da doğru bir nedensellik zinciri bir argümanı göklere çıkarabilir. İşte bir argümanın hatalı olması bu kurallara uymaması anlamına gelir. Bir görüşün temellendirilmesi için neler yapılmalıdır? Bir görüş üç farklı şekilde temellendirilir. Bunlar birincisi bilimsel, ikincisi felsefi, üçüncü de dinidir. Bilimsel alanda öne atılan görüş bilimsel yöntemlerle temellendirilir. Gözlem ve deney sonucu ortaya çıkan hipotezler toplanır, çeşitli incelemeler yapılır. Bu hipotezler daha sonra teori olarak insanlara sunulur. Elde edilen olgular genel geçer bilgiler içerir ve tüm dengelim ve tüme varım yöntemleriyle bilginin doğruluğu ortaya çıkar. Peki felsefi alanda nasıl temellendirilir? Felsefedeki düşünceler ise tamamen akıl ve mantıkla açıklanmaya çalışılır. Daha çok savunulan görüş ile 
ilgili önermeler oluşturulur ve gözlemler kullanılır. Bazı durumlarda bilimsel bilgilerden de istifade eden felsefe aynı bilim gibi tümden gelen ve tüme var yöntemleriyle görüşlerini açıklar. Üçüncü olarak dini alanda ise temellendirme Allah'ın vahiy aracılığıyla peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki bilgilerle yapılır. Peygamberlerden sonra ise kutsal kitaplardaki bilgiler ve peygamberlerin söylediği sözler alim adı verilen kişiler tarafından açıklanır ve ortaya çıkan görüşler yine kutsal kitaplardaki bilgiler temel alınarak temellenir. Geçerli bir argüman ile dil arasında nasıl bir bağlantı vardır? Dil bir argümanın ortaya çıkış ve kendi içinde büyüş sürecini en iyi şekilde destekleyen ve bir argümanın rahmi görevini gören bir yapıdır. Bir argüman dil üzerinde şekillenir ya da bir argümanın kendini en iyi şekilde ifade edebileceği bağlam yine dildir. Dilin yanlış bir şekilde açıklaması dolayısıyla bir argüman tamamıyla geçersiz bir argüman haline gelebilir. Dolayısıyla bir argümanın geçerli olabilmesiyle dilin arasında son derece sıkı ve birbirleriyle koşullu bir bağ vardır. Bir argümanı gerektiği şekilde destekleyebilmek ya da tanımlayabilmek için Argümanın anlatıldığı dil ve üslubu çok dikkatli şekilde incelememiz gerekir. Dil özellikle sıfatlar ve fiiller söz konusu olduğunda son derece arkadan bıçaklayabilen bir yapı. Bir argümana geçerliliğini kaybettirebilecek en temel şey argümanın kendi içerisinde çelişki barındırması. Dolayısıyla bir argümanın kendiyle çelişmesini azami ölçüde engellemeliyiz. Argümanın kendi içinde çelişmesini çoğu zaman Argümanın kendisi değil, argümanın dile dökülme süreci sebep olur. O halde bir filozof ya da düşünürün, argümanını açıklarken ya da tanımlarken dikkat etmesi gereken şey, argümanın kendisinin sahip olduğu temel nitelikler. Dilimiz, argümanın geçerlik ve kalitesinin bozmasına asla izin vermemeli. Aynı zamanda dilin gücünden de argümanı desteklemek için faydalanılmalı. Dil bir argümanı yaşayan ya da onu öldüren temel unsurdur. Test sorularımıza geldik sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi felsefi soru değildir? Evet ne demiştik? Bir istek, bir duygu değil de bir önerme içermeliydi. En iyi yönetim şekli nedir? Bir sorudur. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Nedir? Bir sorudur. Gök kuşağı nasıl oluşur? Sanatta ilerleme var mıdır? Evrenin bir amacı var mıdır? Sevgili arkadaşlar bakın bunların dördü felsefi soru iken Gök kuşağı nasıl oluşur? Bir bilimsel sorudur. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerin hangisi dilin işlevlerinden birisi değildir? Yazma, iletişimi kolaylaştırma, sembolleştirme, düşünme ve anlamlandırma, sosyalleşme. Tabii ki yazma nedir? Dilin işlevlerinden birisi değildir. Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramıyla doğrudan ilintili bir soru değildir? Adaletle ilgili bulacağız. Adalet ve eşitlik aynı şeyler midir? Bakın adaletle ilgili. Hak nedir? Yine hak, hukuk, adaletle ilgili. Güzellik kişiye göre değişir mi? Bu nedir? Estetikle ilgili sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla adalet de değildir. Tam anlamıyla adaleti sağlamak mümkün müdür? Yine adalet. En iyi yönetim biçimi nedir? Yine adaletle ilgili. Paradoks, düşünceler arasında tartışmayı açık, kesin bir yargı içermeyen ve karşıtlık olarak tarif edilir. Giritli bir filozofun bütün giritler yalancıdır sözüyle doğru mu yalan mı söylediği konusundaki çözümsüzlük paradoks için bilinen bir örnektir. Hem de en güzel örneklerden birisidir. Bu paradoksun çözümündeki zorluğun temel sebebi nedir? Paradoksu dile getiren, getiren yönelik güven sıkıntısı mı? Yani giritli filozofa karşı? Hayır. E, paradoksların karışık olması mı? Hayır. Cevaplar arasında alışılamayan bir çelişki olması mı? Burada cevaplar arasında bir çelişki değil. Zaten soru soruluyor. Herhangi bir cevap bulunmaya çalışıyor. Zaten burada bir cevap verilmiş. Bütün giritler yalancıdır diye. Dolayısıyla burada aslında herhangi bir şey cevap. Paradoksların saçma olması. Hayır. Paradoksların hayal ürünü olması değil. Cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki olmaması zorluğun temel sebebi de sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Ceyhan. Bir argümanın ya da argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde veya birbiriyle uygun olması o argümanın ya da önermenin ne olduğunu gösterir. Bak birbirine uygundur. Dolayısıyla çelişmez, gerçek, imge, tutarlı sevgili arkadaşlar. Buna tutarlılık denir birbiriyle uyumlu halde ise. Yukarıdaki parçadan çıkarabilecek temel anlamı soruyor bize. Dil bir toplumdaki en kapsamlı uzlaşımdır. Her insan 
uzlaşılmış böylesi bir yapının içinde doğar. Dil öğrenilen bir yapıdır. Dil sayesinde sorular ve cevaplar üretilir. Kişinin kendini ve başkalarını anlayabilmesi dilin doğru kullanılmasına bağlıdır. Dil öğrenilen bir şey ise düşünme neden öğrenilen bir durum olmasın ki? Buradaki temel anlamı soruyor. Dil düşünmeyi yavaşlatır. Düşünmek dili aşmaz, aşamaz. Dil ve düşünme bir arada ele alınmalıdır. Bak zaten burada diyor ki dil öğrenilen bir şey ise düşünme neden öğrenilen bir durum olmasın? Yani düşünme ile dili aslında ne yapıyor? Bir arada ele almalıyız diyor. Cevap Ceyhan. Dile gelmeyen düşünceler boştur. Farklı diller, farklı kültürler olası değil. Cevap Ceyhan. 27. sorumuz. Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir yanıttır? Önermelerin tek tek doğruluğundan bahsedilebilir. Tutarlılık ise tek tek doğru kabul edilen önermelerin birbirini yanlışlamaması, birbiriyle çelişmemesi durumu. Örnek veriyor. Deniz mavidir ya da deniz gridir önermeleri. Havanın ve bölgenin durumuna göre doğru kabul edilseler de bir arada tutarsız önermelerdir değil mi? Buradaki hangi soruların cevabına verilmiş bir yanıttır? Gerçeklik nedir mi? Yoksa doğruluk ve gerçeklik aynı şey midir? Gerçeklik göreceli midir? Doğruluk uygunluk mudur? Doğru olan tutarlı mıdır? Bakın bu eşikimize dikkat ederseniz ne diyor? Deniz mavidir ya da deniz gridir ifadesi. Havanın ve bölgenin durumuna göre değişse de diyor kabul durumu ancak tutarsız önermelerdir. Yani doğru olan tutarlı mıdır? Sorusunun cevabıdır. Cevap edin ne? Yukarıdaki soruların hangileri felsefi sorulardır diyor. Bakalım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu tarihle ilgili bir sorudur. Felsefi değil. Özgürlük nedir? İşte bakın felsefi sorulardan birisi. Herkesin kabul edebileceği bir ahlak ilkesi var mıdır? Nedir bu da işte? Bir felsefi soru. Zamanda yolculuk mümkün müdür? Bu bilimin sorusu. Semizotu astma iyi gelir mi? Bu da bir tıp bir sorudur. 2 ve 3 olacak cevabımız denizli. Tasarruftan kaçının suyu boşa harcamayın ifadesinde tasarruf kavramı yanlış kullanılmıştır. Anlam hatasını düzeltmek için onun yerine aşağıdaki kavramların hangisi getirilmelidir? Burada bakın suyu boşa akıtmayın nedir? İsraf ile ilgili bir maddedir. Dolayısıyla tasarruftan kaçının değil de Tasavvur israftan kaçının demesi lazımdı. Tasavvur yerine israftan kaçının suyu boşa akıtmayın gelmesi lazımdı. Cevap burs. Şimdi de offset yayınlarının ünite değerlendirme sorularının cevaplarını yapalım. Birinci sorumuz akıl yürütme nedir? Mantık da akıl yürütme, muhakeme ya da uslamlama bilinen olgular ve kurallar kullanılarak yeni bilgiye ulaşılmasıdır. Akıl yürütme 3 başlıkta incelenir. Neydi? Tüm dengelim, tüme varım ve analojiydi. Klasik mantığın temelinde tümden gelin var idi. Argüman kavramına bir örnek veriniz diye soru var. Argüman gerçekliğine inandırıcı bir belgedir. Hayvanlar sanat yapamaz. Herkes özgürce, özgürdür bence. Tutarlılık ile doğruluk arasında ne fark vardır? Tutarlılık söylediğin bilginin bir önceki söylediğinde çakışmamasıdır. Söylediklerin doğru da olabilir yanlış da. Sadece çakışmaması gerekir. Fakat doğruluk bilginin nesnel olup olmamasıdır. İkinci sorumuz gerçeklik nedir? Kelime anlamına göre gerçeklik var olan her şeydir. Başka bir deyişle hakikatin kendisidir, gerçek olandır. Gerçeklik bilgi türlerine göre farklı anlamlarda içerir. Mesela bilimsel bilgiye göre gerçeklik deneye konu olabilen varlıklarla ilişkili olguların genellemelerine dayalı bir yasallık ile ifade edilir ki buna tüme varım deniyor. Felsefi bilgide gerçeklik için duyuları aşan akıl ve ruhsal öğeler kabul edilir. Kavramların düşünmemizdeki işlevi nedir? Dil felsefesi açısından sözcük ve sözcüklerin bir araya gelerek oluşturduğu tümce kavramları çok önemli. Sözcük her şeyin, her şeyin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Mesela Türkçedeki masa sözcüğü dört harften oluşur. Aynı şekilde önümdeki masa ahşaptan yapılmış cümlesi de dört ayrı sözcükten oluşur. Dil felsefecilerinin araştırma konusu tek başına sözcükler değildir. Sözcükler bir tümce içinde belirli bir mantıksal yapıda sıralanır ve bir tümceyi felsefi açıdan çözümlediğimizde karşımıza bazı cümle parçaları çıkar. İşte yukarıdaki parça cümleye dönersek çoğu felsefeciye göre bu tümce iki parçadan oluşur. Önümdeki masa tümcenin öznesi iken ahşaptan yapılmış tümcenin nedir? Yüklemidir. Özne ve yüklem arasındaki ayrımı birazdan ele alacağız. İşte tüm tümceleri hem de tümcelerin mantıksal parçalarını kapsayan dilsel yapılara bundan böyle terim diyeceğiz.
Özne konumunda en sık kullandığımız terimler özel atlardır. Sokrates, Türkiye, Venüs, Tanrı türündeki atların hepsi birer nedir? Terimdir. Yine özne konumunda kullanılan o, bu, şu gibi zamirler, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı, en sevdiğim arkadaşın gibi vetimleri nedir? Terimleri örnektir. İşte bunların tamamı kavramları düşünmemizde işlevi olan şeylerdir. Kavram yanılıksına günlük hayattan bir örnek veriniz. Mesela hava ısısı o kadar yüksekti ki çok bunalmıştım. Bu cümlede hava ısısı yanlış kavram örnektir. Hava sıcaklığı olmak zorundadır burası değil mi? Yedinci sorumuz. Dili doğru kullanmak için önemlidir? Çünkü doğru iletişim kurabilmek için dili ve kelimeleri açık, anlaşılır, sade bir şekilde kullanmak gerekir. Felsefi bir sorgulamanın temel nitelikleri nelerdi? Felsefi düşünce sorgulayıcıdır. Akıl yürütür. Mantık hesapları yapmaya yöneltir. Çözüm odaklıdır. Felsefi düşüncede akıl yordamı her zaman önde tutulur. Derinlikli olarak nedenselik üzerine yoğunlaşılır. Felsefi düşünce birçok bilim dalından yararlanarak düşünce deneylerinin oluşturulmasını sağlar. Felsefi bir metni analiz ederken nelere dikkat edilir? Genel olarak o metni oluşturan üyeleri ayrıştırma ve aralarındaki ilişkileri ortaya koyma işlemi yaparız. Analiz yapılırken o analizin yol ve yönteminin açıklıkla ifade edilmesi gerekir. Ancak hangilerinden yararlanacağı sınırlandırılamaz. Farklı veya yeni yollarla da bu mümkün olabilir. Kötülük bilgisizlikten doğar argümanının temel dayanıkları neler olabilir? Cahiller yüzsüz olur, cahil cesaretine sahip oldukları için de her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmazlar. Ne kadar az bilgi o kadar cahillik, ne kadar cahillik o kadar kötülük demektir. Bu yüzden de söylenmiş olabilir kötülük bilgisizlikten doğar. B bölümünde doğruya doğru yanlışa yanlış cümlelerimiz var. Düşünme, nesne, olay veya semboller arasında bağ kurma eylemi midir? Evet, doğru. Doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelere akıl yürütme denir mi? Hayır, yanlış. Buna önerme denir. Argümanlar akıl yürütme ilkelerine uygun olmadan da oluşturulabilir mi? Hayır, asla oluşturulamaz. Bu cümle nedeni yanlış. Felsefi sorular varlığın nasıl olduğundan çok özel ilişkin, özel ilişkin sorular mıdır? Evet. Kavramlar düşüncemizi içerisine koyduğumuz kaplar gibidir. Evet. Dil ve düşünme arasında tek yönlü bir ilişki vardır? Hayır. ikisiyle de birbiriyle ilişkisi tek yönlü değil. Çift yönlüdür. Burası yanlış. Bir kavramı kişinin ortak anlamından farklı kullanması kavram yanılgısıdır. Doğru. Dil doğru kullanmak, dil doğru kullanmak sadece bilimler için önemli. Hayır, her şey için önemlidir. Nasıl görüyoruz sorusu felsefi bir sorudur. Hayır, bu fizyolojik bir sorudur. Yanlış. Felsefi metinler bir düşünceyi temellendirme amacı taşır mı? Kesinlikle. C bölümünde boşluklara doğru ifadeleri yerleştirin diyorum. Özelden genele doğru yapılan akıl yürütmelere ne denilir? Tüme varım denilir. Birinci bölümümüzde tüme varımı getirdik. Hepimizin ortak biçimde kullandığı dilsel unsurlara ne denildi? Kavramlar adını veriyoruz. Düşünme, kültür ve iletişimin temel unsuru nedir? Tabii ki dildir. Bireyin kendi çıkarımlarına dayalı oluşturduğu yargılara ne denir? O kişinin kendi görüşü denilir. Ortaya atılan bir iddiayı desteklemek için sunulan gerekçelere de ne deriz? Argüman var mı deriz? Peki aşağıya geçelim. Tutarlılık düşüncelerin kendi aralarındaki anlamca uygunluk durumudur. Ne kadar da tutarsız dedirtmek için cümlelerimizin tutarlı olması gerekir. Nesne ve olayların zihnimizdeki tasarımına ne denir? Kavram denir. Bu diye nesne kelimesini getiriyoruz. Gerçeklik bir varlığın var olması doğruluk ise yargıların bir özelliğidir. Değil mi? Gerçeklik ifadesini buraya getiriyoruz. Düşünme nedir? Nesne, olay ve sembol arasında bağ kurma eylemine ne deriz? Düşünme deriz buraya. Son olarak felsefi soru özü anlamaya yönelik genel nitelikli sorulardır ki bununla ilgili cümleler, örnekler yaptık. Çoktan seçmeye sorularımız var. Bir ifadeler sırasıyla aşağıdaki kavramların hangileri tanımlamaktadır diyor. Bakalım. Doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelerdir. Bir kimsenin herhangi bir konu ile ilgili henüz kanıtlanmamış yargılarıdır. Zihnin birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarma işlemidir. Şimdi sevgili arkadaşlar, doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelere ne diyorduk? 
dilek, temenni, dua olmayanlara önerme diyorduk. Cevaplarımızda e, önerme bakın burada var. Peki bir kimsenin herhangi bir konu ilgili henüz kanıtlanmamış ifadelerini ne diyorduk? Onun görüşüdür diyorduk değil mi? Dolayısıyla görüş burada var. Görüş. Zihnin bir, e, bir birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarma işlemine de akıl yürütme diyorduk. Cevabımız Ceyhan olarak çıkıyor. Bütün insanlar akıllıdır. Ömer ve Zeynep insandır. O halde Ömer ve Zeynep akıllıdır. Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini örnektir? Tüm dengelim, tüme varım, anoloji, tutarlılık, çelişiklik. Hangisi? Tabii ki bütün insanlardan tekile doğru iniyoruz. Buna tüm dengelim denilir. Erasmus Deliliye Övgü isimli eserinde Deliliye Bilgi olup hiçbir şey bilmediğini bilen ve hakikatin ortaya çıkmasına yardım eden kişi olarak tanımlamıştır. O öngörü sahibidir ama inandırın olmasının kabul görmesinin, ikna edici olmasının zamanı henüz gelmemiştir. Ona göre insanın gerçek amacı bu tür bir delilik olmalıdır. O kiliseyi de bu yönüyle ele almıştır. Deliliği konuştururken de çağının kilisesine ve bu arada ruhban sınıfın olabilecek en acımasız eleştirileri yönetmiştir. Eser bu yönüyle çağlar boyunca fanatizme karşı kalem alınmış önemli yapıtlardan biridir. Erasmus'un deliliği övgü isim eseri. E, paragraftan aşağıdaki yargıdan hangisi çıkarılamaz diyor. Paragrafı anladık bakalım. Delilik kavramının anlamı her çağda değişmiş midir? Erasmus deliliğin bir tür bilgelik olduğunu savunuyor. Erasmus'a göre din adamları sınıfı gerçek delilik peşindedir. Delilikle ale akıllılık arasında tam bir sınır çizmek zordur. Erasmus'a göre dinsel fanatizm tehlikelidir. Bakın C şıkkımız din adamları sınıfı gerçek delilik peşindedir diye bir ifade yukarıdan bulamayız. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde kavram anlamın dışında kullanılıyor? Dil insanın en önemli ifade aracıdır. Doğru. Doğruluk bilginin bir özelliğidir. Doğru. Var diyebileceğimiz nesneler gerçektir. Kavramlaştıramadığımız şeyleri düşünemeyiz. Evet, felsefi düşünce herkesçe kabul edilen öznel bir bilgidir. Sevgili arkadaşlar, burada yanlış bir ifade var. Nesnel olması lazım. Cevap edilme. Kişi ancak dil sayesinde kendinin bilincine varabilir. Dil ile oluşturduğu dünya görüşüyle öz bilinç sahibi bir kişilik olur. Dolayısıyla kişinin dille ilişkisini sadece bir dünyayı anlama olarak ele alamayız. Dil insanın hem dış hem de iç dünyasına açılan bir penceredir. Bu parçadan çıkarılacak en kaplamlı sonucu soruyor bize. Dil kişiyi bilinç ve öz bilinç sahibi kılarak ne yapar? Onu inşa eder. Bakın burada aslında A'da direkt cevabımızı bulduk. Bir metni anlamada sorular çok önemlidir. Çünkü bakış açısı sorularla gelişir. Zihnimiz sorularla düşünmeye başlar ve anlamı bulmaya çalışır. Kavramların özü sorular yolu eşlenir. Eşelenir. Bir metnin yapısı sorularla parçalanır ve birleştirilir. Bu nedenle düşünmede soru sormak cevaplardan daha önemli hale gelir. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi soruların özelliklerinden birisi değildir. Anlam ortaya çıkarmayı sağlaması, evet. Dil ile düşünmeye bağlı olması, evet. Kavramların özünü bulmaya yönelik olması, evet. Kesin cevaplar içermesi. Hayır burada ne diyordu? Kesin cevaplardan bahsetmiyor. Cevap denizli. Aşağıdakilerin hangisi felsefi bir metne geçen argümanların taşıması gereken özellikler arasında yer almaz. Argümanların doğruluğu istenir, tutarlılığı istenir, görüşü desteklemesi istenir, doğru kullanılması da vardır. Kişisel kanılara dayanması ise olmaz cevap edilme. Metni okuduktan sonra altta verilen sorular cevaplayınız diyor. Kitabınızda metninizi okuyun. Sorularımızın birinde soru sormak hangi yönleriyle ele alınmıştır düşüncelerinizi paylaşın diyor. Felsefi soruların ne ile ilgili oldukları, neyi kapsadıkları, felsefi soruların hangi alanlarda soruldukları ve bu soruların seçilmesi nedenleri üzerinde metnimizde duruluyor. Felsefi soruların dil ilişkisi nedir? Düşüncelerinizi yazınız diyor. Dil ile felsefe açısından, açısından bakınca karşımıza iki önemli ve birbirine bağlı kavram çıkıyor. İlkin toplumumuz için de önemli olan bu kavramın üzerine durmak. Felsefe nedir? Ne anlıyoruz? Felsefe derken dil nedir? Görevi kültüründeki yeri nedir? Gibi sorular sorularak cevaplandırılmaya gayet de önem arz eder. Siz de diyor felsefeyle ilgili kendi hazırladığı 5 soru yazın diyor. Gerçek mutluluk nedir yazabiliriz. 
Gerçekten istediğiniz şeyleri yapmakta yapabiliyor musunuz diyor. Sen yapan şey ne? Gerçek nedir? Gerçek olan nedir? gibi sorular oluşturabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. İkinci ünitemizin sonunda yer alan değerlendirme sorularımızı hem MEP hem de yayınlarından tamamlamış olduk. Derslerinizi hepinize başarılar diliyoruz.